Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e tô de volta com mais um vídeo de Dragon Mania Lenda. Meus amigos, o capítulo 2 da comemoração de antigos chegou finalmente e pra gente que tá querendo ganhar mais dragões, os próximos 14 dias serão de bastante trabalho aqui na Dragolândia. Ontem eu encerrei as tentativas do dragão do mês, infelizmente eu não consegui ganhá-lo e agora até o final do evento a combinação que eu vou usar será essa, ó. Dragão Fogo e Dragão Metal. Eu vou aumentar e muito a minha coleção de Dragões Guerra, hein? Quem sabe eu não pegue um Dragão Guerra Brilhante. É zoeira, hein? Não existe nenhum Dragão Guerra Brilhante no jogo. Nesse momento eu não vou inventar de fazer um Dragão Lendário para ficar com a toca de procriação ocupada por dois dias. Seria muito vacilo. Eu sigo aí na esperança de conseguir ganhar, além do dragão Laucana, o dragão Varapara. O Laucana tá faltando bem pouco aí para eu ganhar. Faltam somente 230 talismãs. Já para eu ganhar o dragão Varapara, eu terei que juntar mais 1.500 talismãs. Eu sei que não será nada fácil, mas eu sei também que não é uma missão impossível. Quando tá muito difícil e eu vejo que não vou conseguir nada, eu já largo de mão e foco em outras coisas. Mas nesse caso é diferente, tá bem possível ganhar. Para ajudar a ganhar mais bilhetes e ganhar também um dragão elemento madeira, eu tô pensando seriamente em não gastar as minhas joias comprando os chefes ou o VIP de 20 dias. Eu tô pensando em usar as joias para conseguir avançar aí nos capítulos do Problemas em Dobro para conseguir mais bilhetes e o Dragão Elemento Madeira. Eu tô achando que é melhor fazer isso, hein? Eu vou estudar melhor essa possibilidade aí nos próximos dias. São muitas joias que eu tenho, então é melhor analisar direitinho para não fazer besteira. Mas se agora aparecer algum evento aí de gastar joias... No momento, eu sinto dizer, mas eu passo, eu não vou gastar nada por enquanto. Bora fazer mais algumas batalhas aí para ganhar mais pedras d'água. Eu tô com 18 energias. Comprei ontem as energias no mercado antigo, porque eu imaginei que ele fosse ter um restart quando o capítulo 2 chegasse. E foi isso mesmo que aconteceu. Mais pra frente eu vou comprar novamente as energias... Mas eu só compro depois que as minhas energias estão recarregadas. Isso vale para todos os casos onde eu vou conseguir mais energias de batalha. Eu só pego mais energias depois que as minhas já estão cheias. Ah, eu refiz a batalha contra o chefe brilhante aqui no modo heróico e peguei as três estrelas nela. Dessa vez o meu dragão Brawler Spex não dormiu, aí foi suave ganhar as três estrelas. O próximo chefe que eu vou enfrentar aqui no modo heróico é o Dragão Chefe Fedido, que está no nível 74. Mas eu só vou fazer essa batalha depois que meu Dragão Brawlers Pex estiver no nível 70. Como vocês já puderam notar, eu já consegui juntar comida suficiente para colocá-lo no nível 70. Foi muito antes do previsto, eu pensei que fosse demorar pelo menos mais de uma semana... Mas não, cara. Em menos de uma semana eu juntei a quantidade que eu precisava. É, mas eu só vou gastar na próxima semana. Tomara que apareça algum evento aí de tempo limitado de alimentar dragões ou juntar ouro. Com o meu dragão Brawler Specs no nível 70, eu vou conseguir fazer novas batalhas no modo heróico e modo normal. Daí, antes de fazer as batalhas, eu vou comprar as energias de batalha que estão no mercado antigo. Vou também nos poderes da Fortaleza do Clã para comprar mais 5 energias. Eu vou juntar o máximo de energias possíveis. Com isso, eu vou conseguir fazer muitas batalhas no modo heróico e modo normal. Logo, eu vou conseguir juntar muito ouro e comida também. Então, se for um evento aí de alimentar dragões... Eu já vou ter gastado os 28 milhões de comida ao pano dragão tirano para o nível 70 e vou gastar mais comida ao pano os dragões matéria negra que são necessários para melhorar os templos de sombra e energia. Como eu vou ganhar muito ouro nas novas batalhas e nas batalhas secundárias, eu vou conseguir plantar a mora quadradinha. Daí é mais comida que eu ganho para gastar. Se for um evento de juntar ouro, tá ótimo também, 
porque eu vou conseguir juntar bastante ouro nessas batalhas que eu vou fazer. Foi desse jeito que eu ganhei alguns eventos de tempo limitado. Mas conforme eu for subindo de nível, vai ficando cada vez mais difícil eu ganhar esse tipo de evento. Agora bora para o tabuleiro do dragão. Temos aí o dragão Solum e o dragão Elemento Madeira. Cara, muita gente achou que se tratava de um novo elemento quando viram o nome desse dragão, hein? Eu só me dei conta que não era um novo elemento depois que eu parei e li direito as informações do evento. Nesse capítulo eu acho que não teremos nenhum bug atrapalhando o nosso progresso. Eu sei que não é atrapalhando, né? Na verdade, ajudou muito. Para tentar ganhar o dragão Solum, eu vou seguir com a mesma estratégia aí de abrir quatro baús por volta. E enquanto isso eu vou tirando os dados duplos para finalizar os capítulos do Problemas em Dobro. Completei todas as ações? Eu vou parar e voltar somente quando tiver o restart. No baú antigo do capítulo 2, teremos aí como recompensas o dragão lendário Favo de Mel, um dragão épico e um dragão raro. Os dragões épico e raro são garantidos. O lendário já não sei se vai dar para ganhar, mas eu espero juntar uma boa quantidade aí de peças dele. Bora para o mercado antigo. Cara, que emoção. Eu só acredito agora que eu estou vendo. O dragão Yin Yang está disponível para a compra. É difícil acreditar nisso, hein? Muitos de vocês aí não sabem, mas o dragão Yin Yang era um sonho de consumo que eu tinha lá atrás. Só não tive esse dragão antes porque ele custava 200 reais. Na época eu queria ter esse dragão para ele se juntar ao meu dragão Lanterna. Os dois irmãos iam lutar juntos nas batalhas, mas infelizmente isso aí nunca foi possível. Eu não comprei o Dragão Tocha porque esse lendário aqui era o meu objetivo. Agora os chifres de prata que eu ganhar eu vou gastar comprando as relíquias e também a oferta aí que tem o baú de selo. É chegado o momento de gastar os 1270 talismãs que eu juntei. Bora gastar aí com o Dragão Laucana. Agora falta muito pouco para eu conseguir comprá-lo. Para o meu trio titular, eu já tenho os dragões Laucana e o dragão Umbral Aruspex. Só falta um dragão divino para eu fechar o meu trio. Cara, eu tô muito empolgado com o restante desse evento. Eu acho que vai dar bom, hein? Diz aí nos comentários como está o seu progresso e quantos dragões antigos você já conseguiu até agora. Acho que todo mundo que está jogando vai sair desse evento com pelo menos um dragão antigo. Evento assim que é bom, cara. Quando ele acabar, quase 100% dos jogadores vão sair felizes da vida. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei tentar ajudar. Para me ajudar é muito fácil, você sabe, é só deixar o like no vídeo. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e dá essa força. Agradeço muito o apoio de vocês. Tenham todos aí um ótimo final de semana e muita sorte nesse capítulo 2 do evento. Valeu, galera! Fuuu!